ആഴ്ചവട്ടം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദേവാസ്റ്റാർ ഹോംസ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐഷാസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ക്ലബ് തൊട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് പവിത്രം ജുവല്ലേഴ്സ് പാലത്ര ഫാഷൻ ജുവല്ലേഴ്സ് പ്യുവർ ആസ് യുവർ ലാവ് കടവിൽ ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി ഇൻഫിനിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അഞ്ചൽ പോഫോണിസ് ജൂനിയർ ഫാഷൻ പുനലൂർ ആർ കെ സാരിസ് ആൻഡ് മിൻസ് ബ്രൈഡ് പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സാൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ദേവാസ്റ്റാർ ഹോംസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സ്വപ്ന സമാനമാക്കുവാൻ ദേവാസ്റ്റാർ ഹോംസിൽ വശ്യചാരുതയാർന്ന വർണ്ണവിസ്മയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ബാത്റൂമിന്റെ ഭംഗിയും ശുചിത്വവും ദേവാസ്റ്റാർ ഹോംസിലൂടെ ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്ലാസ് വാഷ് ബേസിൻ മിറർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് മോഡൽ ആർ കിച്ചൺ പ്ലംബിംഗ് ടൈൽസ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഫർണിച്ചർ ഗ്രാനൈറ്റ് സിമെന്റ് സി പി ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദേവാസ്റ്റാർ ഹോംസ് പുനലൂർ പത്തനാപുരം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം കാഞ്ചീപുരം കല്യാണ പട്ടസാരികളുമായി ആർ കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആർ കെ വെഡിംഗ് സാരി ഫെസ്റ്റ് കല്യാണ സാരികളും മറ്റു തുണിത്തരങ്ങളും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ സമ്മർ കോട്ടൺ സാരികൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം വിവാഹ പാർട്ടികളെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും അനുഭവിച്ചറിയൂ ആർ കെ വെഡിംഗ് സാരി ഫെസ്റ്റ് Welcome to the biggest computer shop in South Kerala. There are so many brands that are coming out of here. There is no way to get the waiting period. There is no way to get the latest technology products. Companies are going to get the engineers in the same way. There is no exclusive service division. Infinite Systems in Technical Association with Hypertech Systems, College Junction, Kulatupura Road, Anjal. Phone 0475-3240-400. വിശ്വസിക്കൂ വിശ്വസിക്കൂ ഈ അവിശ്വസനീയമായ വാർത്ത ഇടി മണിക്കൽ ജുവലറിയുടെ പുനലൂർ ഷോറൂമിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത് വരെ വാങ്ങുന്ന ഓരോ പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിനും നറുക്കെടുപ്പില്ലാതെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ഒരു സ്വർണ നാണയം തികച്ചും സൗജന്യം ഇടി മണിക്കൽ ഫാഷൻ ജുവലറി പുനലൂർ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാ ഇടി മണ്ണിക്കൽ സ്വർണത്തിന്റെ മഹിമ സ്വർണം വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇടി മണ്ണിക്കൽ സ്വർണം തന്നെ വാങ്ങൂ അതാ ബുദ്ധി ഇടി മണിക്കൽ ഫാഷൻ ജുവലറി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ചങ്ങനാശ്ശേരി മുണ്ടക്കയം റാന്നി മുക്കൂട്ടുതറ ചിറ്റാർ പുനലൂർ കേട്ടില്ലേ പവിത്രം ജുവലേഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാനുണ്ടാവും നിങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പ്രിയ താരങ്ങൾ ഇനി പുനലൂരിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പവിത്രം ജ്വലസിന്റെ അല്ലേ ഞാനും കാണുന്നേ ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഏവരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു പവിത്രം ജ്വലേഴ്സിന്റെ പുതിയ മെഗാ ഷോ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് സിയുദേർ പവിത്രം ജ്വലേഴ്സ് പുനലൂർ പുതിയ മെഗാ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മലയാളത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾക്കും ചമയവർണ്ണങ്ങൾക്കും വസ്ത്ര സൌന്ദര്യത്തിന്റെ പുതിയ തിളക്കവുമായി ആയിഷാസ് പുനലൂർ ആരിലും പ്രൌട്ടി ചാർത്തും അതുല്യമായ ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രശ്രേണിയിൽ ചുരിദാറുകൾ ചുരിദാർ പീസുകൾ വിവാഹപ്പെട്ട സാരികൾ ഫാൻസി സാരികൾ ഡിസൈനർ സാരികൾ എന്നിവ മറ്റാർക്കും നൽകാനാകാത്ത വർണ്ണത്തിലും ഡിസൈനിലും മാസ്മരിക ഭാവങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ലോകോത്തര പ്രമീയം ബ്രാൻഡുകളായ ലൂയി ഫിലിപ്പ് അലൻസോളി വാൻ ഹ്യൂസൺ പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് കൂടാതെ സിറ്റി ഡൻഹിൽ മഫത്ലാൽ വോളിയം സിറോ നയനെക്സ് എന്നിവയുടെ സ്പെഷ്യൽ കൌണ്ടർ പുനലൂർ ആയിഷാസിൽ മാത്രം കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൂമറാങ് പ്ലേ സ്റ്റേഷനൊപ്പം വിവിധ ഇനം കിഡ്സ് വെയർ ശ്രേണിയും മാറുന്ന ഫാഷൻ തരംഗങ്ങൾ ഗുണമേന്മയിലും വിലക്കുറവിലും ആയിഷാസ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ചെമ്മന്തൂർ പുനലൂർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന പുനലൂരിന്റെ മണ്ണിൽ ഈ പൊന്നോണ പുലരിയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഓണ സമ്മാനം പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് നിയർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ സേവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് നിയർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ ഫോൺ നയൻ ഈ നിമിഷമായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം ഈ കാഴ്ചയ്ക്കായിരുന്നു എന്റെ ഈ മുഹൂർത്തത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ സംഗമത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പാലത്ര ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് ആസ് പ്യോർ ആസ് യുവർ ലവ്
புனலூர் ராலப்பி பத்தனந்திட்ட சேர்த்தல தோப்பம்படி அண்ட் கோல்ட் சுக் தொட்டுக்கடவில் ட்ரேடர்ஸ் மெயின் ரோட் புனலூர் சானிடரி அண்ட் பாத்ரூம் பிட்டிங்ஸ் டைல்ஸ் சாரிவேர் கிறிஸ்டல் பாத் கேலரி எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் பேன்சி லைட்டுகள் பானசோனிக் ஏசியுடை அமீகிருத்த டீலர் பினோலிக்ஸ் பிளம்பிங் பைப்புகள் கிச்சன் கபோர்ட் அக்சசரிஸ் குக் ஸ்டெப் வுடன் ஃபுளோரிங் மஹீந்திரா பவர் ஆல் ஜெனரேட்டர்கள் ஹார்ட்வேர் குணமேன்மா வில்பனானந்திர சேவனம் எனிவ ஞங்களுடைய மாற்றம் பிரத்யேகதையான தொட்டுக்கடவில் ட்ரேடர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலின் சமீபம் புனலூர் போன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் டபுள் டூ டூ ஒன் டூ ஜீரோ ஃபோர் புனலூரில் குட்டிகளுக்காய் ஒரு கம்பெனிய வஸ்திர சேகரம் போப்பனிஸ் ஜூனியர் ஃபேஷன் பிறந்த நாள் முதல் பதினஞ்சு வயசு வரையுள்ள நிங்களுடைய குட்டிகளுடைய வர்ண சொப்னங்களுக்கொப்பம் நிரவதி ஃபேஷன் டிசைன் வஸ்திரங்கள் களிப்பாட்டங்கள் பாதரட்சகள் பட்டண உபகரணங்கள் ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸுகள் புனலூரின் நெருகையிலே ஏற்றவும் வலிய குட்டிகளுடைய ஷோரூம் போப்பனிஸ் குட்டிகளுக்காயுள்ள பிளை ஏரியையும் விசாலமாய கார் பார்க்கிங் சௌகரியவும் ஞங்களுடைய மாற்றம் பிரத்யேகத போப்பனிஸ் ஜூனியர் ஃபேஷன் கிருஷ்ணன் கோவில் சமீபம் அஞ்சல் ரோட் புனலூர் கடவில் பாபு அண்ட் கம்பெனி தொலிக்கோடு புனலூர் பெட்ரோ டைல்ஸ் எக்ஸ்டீரியர் டிசைனர் டைல்ஸ் பேவிங் பிளாக்ஸ் வால் டைல் ஃபுளோர் டைல் எனிவ நிர்மிக்கப்படுது விவித டிசைனுகளிலுள்ள டைலுகள் தெரிஞ்செடுக்கலாம் ஹாலோ பிரிக்ஸ் கான்கிரீட் பிளாக்குகள் இஷ்டிக மெட்டல் பாரமணல் சிமெண்ட் ஸ்டீல் ஏசி ஷீட் கம்பி பெயிண்ட் அண்ட் சானிடரி ரூஃபிங் ஷீட் செராமிக் டைலுகள் தொடங்கி மேல்தரம் கம்பெனிகளுடைய உற்பன்னங்களும் மிதமாய் நிரக்கி லிக்கும் கடவில் பாபு அண்ட் கம்பெனி தொலிக்கோடு புனலூர் போன் ஜீரோ போர் செவன் ஃபைவ் டபுள் டூ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் കേന്ദ്രത്തിൽ യു പി എ നടത്തുന്ന ഭരണം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് സാധാരണ ജനത്തെ പോലെ ബി ജെ പിക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ബി ജെ പി വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഭരണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ യു പി എ ഗവൺമെന്റിനെ പോലുള്ള ഒരു ഭരണം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില ഇതുപോലെ വർദ്ധിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇതുപോലെ തകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മനുഷ്യന്റെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള വില വർദ്ധന ഒരു ഭാഗത്ത് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇതുപോലെ തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിരക്ക് ഇതുപോലെ കുത്തന താഴോട്ട് പോയ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷയുടെ കൊമ്പത്ത് കയറിയിരുന്ന് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും അടക്കമുള്ളവയുടെ കുറ്റമണ്ണൽ പരിപാടിയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും മൗറീഷ്യസിലും എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ കള്ളപ്പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയും മക്കളും മരുമക്കളും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസിന് നേതാക്കളുമാണ് പക്ഷെ കോൺഗ്രസുകാർ ഇതുവരെ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതിയേ ഇല്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സോണിയ മെനിയോ മെനോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ രാജീവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പതിനാറ് കൊല്ലം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവരാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും വന്ന ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ ഒരു വാർത്താ മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പണക്കാരികളായിട്ടുള്ള ഒമ്പത് വനിതകളിൽ ഒരാൾ യു പി എയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള സോണിയാണ് നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ആളായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നാട്ടുകാരുടെ പണം ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം ഒരു ചക്കരക്കുടം ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൈയിട്ടാൽ നക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് മോശം പാവം സോണിയ ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായിയാണ് അത് മാർക്കരുത് സോണിയാ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി റോബർട്ടോ വധേര ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഇവർക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഇവർക്ക് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഇന്ദിര കല്യാണം കഴിച്ചത് ഫിറോസ് ഗണ്ടിയാണ് ഫിറോസ് ഗണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സമുദായമാണ് എണ്ണക്കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു സമുദായം ആ ഫിറോസ് ഗണ്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കി അത് ഗാന്ധിയാക്കി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഗാന്ധിമാരാണ് കൊളംബിയക്കാരെത്തിയ ഒരു ഒരു പെണ്ണിനെയും ക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒമ്പത് പണക്കാരിൽ ഒരാളായി സോണിയ എങ്ങനെ മാറി ഒട്ടും അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണിത് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള ആർക്കും പണത്തിൽ കണ്ണില്ല സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം കെ സുരേന്ദ്രൻ സോണിയാഗാന്ധിയോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ നുണയൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ശ്രീമതി സോണിയ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നയാളാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ട് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സോണിയ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാൻ പോയി അരമണിക്കൂർ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം മ്ലാനവധയായി സോണിയാഗാന്ധി മടങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കില്ല മാധ്യമങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തി കൊട്ടാരം ഗായകന്മാർ പാടി പുകഴ്ത്തി മഹത്തായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്യാഗം ആയിരുന്നോ അല്ല ടി എൻ ശേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ മാത്രമല്ല സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെയും അവരുടെ സ്വത്ത് വിവരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നുള്ള നിയമം ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയത് അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം അവർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും സോണിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും അവർ കൊടുത്ത സ്വത്ത് വിവരവും രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയ സ്വത്ത് വിവരവും തമ്മിൽ കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗരയായി പൗരത്വം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷവും ഇറ്റലിയിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വ്യവഹാരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി നടത്തുന്നുണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവഹാരം ഈ കഥ പുറത്തു വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഒരു പാവപ്രധാനമന്ത്രിയായി അവിടെ ഇരുത്തി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അവർ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോണിയ സമ്പന്നയായെങ്കിൽ എന്താ മറുഭാഗത്ത് ജനം ദരിദ്രരായി തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ ദരിദ്രരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ദരിദ്രർ ഇല്ലാതായാൽ ഇവർ ആരെ ഉദ്ധരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിൽ ദരിദ്രരെ നിലനിർത്തുന്ന ഇത്തരം നേതാക്കന്മാരോട് മറ്റു പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും ബഹുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവായി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുത്ത കണക്ക് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന കണക്ക് നാല് കോടി ഉറപ്പിക്കായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെയും നോയിഡയിലെയും തെരുവുകളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടം നടത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിരുന്ന റോബർട്ടോ വധേര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവൻ ഒരു വകതിരിവില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചിരുന്നത് വെറും നാല് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിയമപരമായി അയാൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അത് നിയമപരമായിട്ട് ബാക്കി എത്രയോ പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ബ്ലാക്ക് മണിയാണ് ഇവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി എൽ എഫുമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഇടപാടിൽ മാത്രം അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വാർത്തകൾ ആറുമാസം മുമ്പ് പത്രങ്ങളിൽ വന്നതാണ് റോബർട്ടോ വധേര എന്ന തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നായല്ലോ അതാണ് ശരിയായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം വെറും നാലു കോടി മാത്രം നികുതി അടച്ചിരുന്ന ഒരു ദരിദ്രനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടായിരം കോടി നികുതി അടയ്ക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയല്ലോ അതാണ് കുടുംബ ജനാധിപത്യം പിന്നെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് പലതും സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ പടച്ചുവിടുന്ന നുണകളാവാം ഇനി സി പി എം കഥകൾ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ടാണ് ഭാര്യ ശ്രീമതി ബൃന്ദ കാരാട്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ അവൈലബി
സ്വന്തം പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ആ രണ്ട് മഹൽ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി പി ഐ എം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിരുന്നു ആകെ കൂടി അവർക്ക് കിട്ടിയത് അറുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് വോട്ടാണ് ഭയങ്കര വോട്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് എസ് എഫ് ഐ കാരുണ്ട് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻകാരുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരുണ്ട് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ശക്തി എന്നാണ് അവർ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് എം പിമാർ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും പണിക്കാരും എല്ലാം ചേർന്നാലും രണ്ടായിരം വോട്ട് കിട്ടണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വോട്ടാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഭാര്യയുടെയും അയാളുടെയും മാത്രം അതങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥയാണ് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സി പി എമ്മിന് അവർ കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ കോൺഗ്രസിനാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ആരാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് കുമാർ മുഖർജി ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു നിയോ കൊളോണിയൽ സാമ്പത്തിക നയമാണ് കോൺഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെതിരാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആരാണ് നിയോ കൊളോണിയൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഡോക്ടർ മൊണ്ടേ സിംഗ് ആലുവാലിയ ഡോക്ടർ പ്രണാബ് കുമാർ മുഖർജി ഈ മൂന്ന് പേർ ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് അതിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പ്രണാബ് കുമാർ മുഖർജിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയും ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായില്ല ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഗാട്ട് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് പ്രണാബ് കുമാർ മുഖർജി ആരാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ചർച്ചകൾക്കായി ഇന്ത്യ രാജ്യം ജനീവിയിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഡോക്ടർ പ്രണാബ് കുമാർ മുഖർജി ആസിയാൻ കരാറിനെതിരെ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആരാണ് ആസിയാൻ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഡോക്ടർ പ്രണാബ് കുമാർ മുഖർജി സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എതിർക്കുക ആ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ആൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ എതിർക്കുക പ്രസംഗിക്കുക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുക പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കിയാളെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീർനായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് തിന്നുന്നതും പാസ്സാക്കുന്നതും ഒരേ സ്ഥലത്ത് കൂടിയാ സി പി ഐ എം സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ പരാതി കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ കുറിച്ചും പലപ്പോഴും ഉയർന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സി പി എം ജയിക്കാതിരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് മറിച്ചു വിറ്റു എന്ന് മറ്റും അസൂയക്കാർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന അപവാദ കഥകളാകാം നമ്മൾ അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കരുത് പിന്നെ തിന്നുന്നതും പാസ്സാക്കുന്നതും ഒരേ സ്ഥലത്തു കൂടിയാവുന്നത് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു അലങ്കാരമാണ് എക്കണോമിക് ടൈംസിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ലേഖനം എഴുതി കഴിഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരുന്നതെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ അടവും ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാൻ ഇടതുപക്ഷം തയ്യാറാവണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ നേതാക്കൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പാകെ ജനങ്ങളോട് പറയണം ഡൽഹിയിലെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പറയാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നാട്ടിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറയണം വോട്ട് ഇവിടെയും സഹായം അവിടെയും അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു മത്സരിക്ക് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയോ മുസ്ലിം ലീഗോ പി സി ജോർജോ ആയിക്കോട്ടെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ന്യായമുണ്ടെന്ന് ഏത് പൊട്ടനും തോന്നും ഇടതുപക്ഷം വലത്തേക്കും വലതുപക്ഷം കൂടുതൽ വലത്തേക്കും പോകുമ്പോൾ ഇടതും വലതും ഒന്നായി മത്സരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിൽ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടിന്റെയും ചിഹ്നം രണ്ടാണ് ബി ജെ പിയെ പോലെ തന്നെ ഇവരും സ്വന്തം പരാധീനതകൾ കാണാതെ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യമായി ഉപദേശിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെല്ലാം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞു കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ആത്മനൊമ്പരമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലീനം
റോഡിൽ ഇറങ്ങി ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് വിനയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാകുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെ ചോരച്ചാലുകൾ പണ്ട് കുറെ നീന്തിക്കയറിയത് കൂടാതെ ജഡ്ജിയവരെ തെറിവിളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രകാശം പരത്തുന്നവൻ കൊഞ്ഞാണൻ തുടങ്ങി മനോഹരമായ തെറികൾ ഗണപതി ഹോമം നടത്താൻ പാടില്ല പ്ലീനം നമ്പർ വൺ നടക്കുക ഗൃഹപ്രവേശത്തിന് ഗണപതി ഹോമം നടത്താതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി സഖാവിന് ആ വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യ കടന്നുറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുക ശബരിമലയ്ക്ക് മാലയിടാൻ പാടില്ല ഈ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ആകെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ആളോ മാത്രമേ മാലയിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ പൊതുയോഗമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ മാലയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാർട്ടി വിചാരിച്ച് നടക്കുമോ ഗണപതി ഹോമം രഹസ്യമായി നടത്താനും ശബരിമലയ്ക്ക് പരസ്യമായി മാലയിടാനും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെ ഞങ്ങൾ അടവ് നയം എന്ന് വിളിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ നിൽക്കുകയും ഭർത്താവിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം സമ്മതിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് മാത്രം ദയവായിട്ട് പ്ലീനും പറയരുത് കാരണം സി പി എം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നുവരെ സി പി എം ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചെന്ന് കാല് പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ സമരം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരി സന്ധ്യ എന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമാണ് സമരക്കാർ വഴിയടച്ചപ്പോൾ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ച സന്ധ്യയുടെ മുന്നിൽ നിക്കർ ഊരിപ്പോയ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരെ പോലെ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ നിന്നത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസ കൂടുതൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒടുവിൽ എൽ ഡി എഫും സി പി എമ്മും കണ്ടുപിടിച്ചു സന്ധ്യയെ കോൺഗ്രസുകാർ പറഞ്ഞുവിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടും അരിശം തീരാഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം സന്ധ്യയുടെ വാഴ വെട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി പഴയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തിന്റെ കഥ ബി ജെ പി രചിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഉപരോധ സമരത്തിന് ആളുകളെ അയച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനൊക്കെ ആളുകൾ അയക്കുന്ന പോലെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികൾ ഇതുപോലെ യോഗം ചേർന്ന് പാർട്ടി സഖാക്കൾക്ക് ചുവന്ന മാല അണിയിച്ച് വിടുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ചിട്ട് ഇനി വരും ചിലർ ഗദ്ഗത കണ്ടറായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബം നിങ്ങൾ നോക്കണം പോവല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പത്ത് കിലോ അരി അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ മുടേരി അഞ്ച് കിലോ പച്ചരി ഒരു കിലോ പഞ്ചാര നൂറ് ചായപ്പൊടി മുളക് സരിത കിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പോരെ കൊടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമായി ഓ പാഹന്റെ ശല്യം പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് അയച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പോയി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങാനിരുന്ന ഉപരോധം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങി നാല് ഗേറ്റാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഓരോ ഗേറ്റിനും ഓരോ ചാർജ് കൊടുത്തു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലുള്ള ചാർജ് വ്യത്യസ്തനാം ഒരു എ കെ ബാലൻ രണ്ടാം നമ്പർ ഗേറ്റിന്റെ ചാർജ് നമ്മുടെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ മൂന്നാമത്തെ ഗേറ്റാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗേറ്റ് സരിത ഗേറ്റ് സരിത അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സരിത കിടന്നു സരിത ഇരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗേറ്റാണ് മൂന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റ് അവിടെ ആരൊക്കെയെന്നറിയോ ചാർജ് ആ ചാർജ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്തോ കള്ളത്തരമുണ്ട് അവിടെ ചാർജ് കൊടുത്തത് സാക്ഷാൽ എളമരം കരീമിന് അത് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഗേറ്റിന് തോമസ് ഐസക്കിന് ചാർജ് അതും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു സരിത ഗേറ്റിലൂടെ രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഡി ജി പി പോകുന്നു വരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോകുന്നു വരുന്നു മന്ത്രിമാർ ഇരിക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നു പേപ്പർ വായിക്കുന്നു തുറന്നിട്ടു പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു അല്ല സഖാവ് എന്താണ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ അകത്ത് പോയല്ലോ കോടിയേരി പോയവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കണം ഭയങ്കര ആവേശം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ രാജിവെപ്പിക്കാം രാത്രിയായി പുട്ടും കടലയും ഇഷ്ടംപോലെ സാപ്പാട് ഒമ്പതര മണിയായി മങ്കി തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് പണ്ടറായി വിജയൻ വരുന്നു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു കൊടിയിലടുത്ത് കിടക്കുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ശ്രീമതി ടീച്ചർ കിടക്കും ആ അത്ര നല്ലൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ജനങ്ങൾ ആവേശ പുളകിത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കാരണം ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സി പി ഐ എം പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ
നൂറിൽ താഴെ സീറ്റ് പോലും കിട്ടാതെ എഴുപത്തേഴിനേക്കാൾ വലിയ പരാജയമാണ് കോൺഗ്രസിനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കഴിയില്ല എന്ന് അവർ സ്വയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിൽ ചേക്കേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ പിന്തുണച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരേ ഒരു പാർട്ടി മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയോടെ ഈ രാജ്യത്ത് നിലകൊള്ളുന്നത് അത് കാശ്മീരിലായാലും കന്യാകുമാരിയിലായാലും ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നേതാവിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ ഒരു പ്രകടന പത്രികയുടെ കീഴിൽ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് കല്ലും നെല്ലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യം മനസ്സിലാക്കി അന്തമായിട്ടുള്ള ബി ജെ പി വിരോധം അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്തവണ ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കണം വിഷയം ഇതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മോശം ഇടതുപക്ഷം മോശം കൊള്ളാവുന്നത് ബി ജെ പി മാത്രം പകിട്ട് മോഡിക്ക് മാത്രം ഒടുവിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് മതേതരത്വത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും പറ്റി പറയും പോലെ ഉളുപ്പില്ലാതെ ബി ജെ പിയും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും കേൾക്കാം ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് വരണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിക്കും അദ്വാനി ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടാത്ത ചില ബി ജെ പിക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സത്യമാണ് ബി ജെ പിക്കാർ മാത്രമല്ല രഹസ്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും മറ്റെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു യോഗത്തിന്റെയും ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വോട്ടിംഗ് രഹസ്യമായാണ് നടക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയും ജയിക്കണമെന്ന് രഹസ്യമായി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് സമയത്ത് അതിനു വേണ്ടത് കൃത്യമായി അവർ ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങളുടെയോ യോഗങ്ങളുടെയോ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മതന്യൂനപക്ഷത്തിനും എതിരായ നിലപാട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗും പറയുന്നത് അവർ ഭൂരിപക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലെന്ന് ഗുജറാത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും രാജസ്ഥാനിലും കൂട്ടത്തോടുകൂടി പതിനായിരക്കണക്കിന് ന്യൂനപക്ഷ സഹോദരന്മാർ ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാകുമെന്നാണ് വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനേഴ് ലക്ഷം മലയാളികളാണ് ഗുജറാത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതുപോലെ പുറത്ത് അടിക്കാനും കേബിളിന്റെ കുഴികുടിക്കാനുമല്ല ഒന്നാം തരം ജോലി ചെയ്യുന്നു പതിനേഴ് ലക്ഷം മലയാളികൾ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അഭ്യസ്ത വിദ്യകളുണ്ട് എല്ലാവരും അന്തസ്സായ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു മികച്ച ഭരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ വർഗീയ കലാപം പോലും ഒരു എഫ് ഐ ആർ പോലും എടുക്കാനുള്ള കേസ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വളരെ നല്ല കാര്യം കേരളം പൊതുവെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഏത് മുന്നണിക്ക് ഏത് പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് നിഷ്പക്ഷമതികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശവും നിയമസംരക്ഷണവും സാമ്പത്തിക സംവരണവും രാജ്യത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുമെല്ലാം വരും പ്രസംഗങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്നവർക്കാവണം മുൻഗണന അത് ഇടതായാലും വലതായാലും ഇനി മറ്റൊരു മുന്നണിയായാലും പതിവുപോലെ ഏറെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ഇത്തവണയും ആഴ്ചവട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ലൈവ് വാർത്ത ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം ആഴ്ചവട്ടം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ദേവ സ്റ്റാർ ഹോംസ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐഷാസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ക്ലബ് തൊട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് പവിത്രം ജുവലേഴ്സ് പാലത്ര ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് പ്യുവർ ആസ് യുവർ ലാവ് കടവിൽ ബാബു ആൻഡ് കമ്പനി കല്ലേലിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പുനലൂർ ഋഷി കിച്ചൺ ഗാലറി ഇൻഫിനിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അഞ്ചൽ പോഫോണിസ് ജൂനിയർ ഫാഷൻ പുനലൂർ ആർ കെ സാരിസ് ആൻഡ് മെൻസ് പ്രൈഡ് പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ചിത്രാസ് കളക്ഷൻസ് 